Hallo und herzlich willkommen zu Hit Dice. Mein Name ist Dustin und im heutigen Video erkläre ich euch, was Row20 Reserve ist und ich reviewe das aktuelle Token-Paket und zwar das Frosty Fay Realm Paket. Bevor es losgeht, möchte ich Row20 danken, dass sie dieses Video gesponsert haben. Erst einmal, wo findet ihr überhaupt diese Reserve-Sachen? Wenn wir auf der Startseite sind und ein bisschen hier runter gehen, seht ihr hier auf der rechten Seite Roll20 Reserve Pro Perks Unlocked Monthly. Wenn wir darauf klicken, dann seht ihr folgenden Bildschirm, den ihr gerade auch schon gesehen habt. Und hier steht bei mir jetzt Claimed. Claimed steht dann natürlich nur, nachdem man das schon abgeholt hat. Und das ist etwas, was man übrigens nur als Pro Member bekommt. Einmal ganz kurz zum Blogbeitrag, damit ihr überhaupt wisst, was ich jetzt gerade meine. Wenn ihr hier seht, steht hier Roll20 Reserve. Das Ganze gibt es seit Oktober 2020 und Reserve bedeutet in a monthly curated reward as our way of saying thanks for helping on our site. The reserve reward may be a map pack, a module, a token pack or anything that might make your games better. Das bedeutet also, ihr kriegt jeden Monat ein Paket kostenlos. Das sucht ihr euch nicht selber aus, sondern das wird euch von Roll20 zur Verfügung gestellt und das könnt ihr entgegennehmen. Und das kann alles Mögliche sein. Es können Kartenpakete sein, es können Module sein, also Spiele zum Beispiel. Es können Token Packs sein, wie in diesem Monat, Februar. Und alles mögliche andere, was denen möglicherweise noch einfällt. Hier seht ihr auch, es steht nur Pro-Membern zur Verfügung, das monatlich zu bekommen. Hier steht also, Users gain access to the Road 20 Reserve with a Pro Subscription and each item is available only a month. Das heißt also, nur in diesem Monat können nur Pro-Member dieses Item kostenlos abgreifen. Dann, after the free Pro Exclusive Month, Pro Subscribers and all other users will be able to purchase the item on the marketplace. Das heißt, nach diesem Monat können sowohl Pro Member als auch alle anderen Funktionen, also Free oder Plus, dieses Ding kaufen. Vorher gibt es das nur für die Pro Member. Die haben das also exklusiv in diesem Monat, also zum Beispiel jetzt nur für Februar. Danach wird es zum Verkauf freigeschaltet. Das heißt, wenn ihr es jetzt noch im Februar suchen würdet, würdet ihr es nicht finden, außer ihr seid Pro Member und dann auch nur über die Reserve Seite. Uh, once you redeem the reward, it is in your account forever, but you must have an active Pro Subscription to claim it for free up and release. Das bedeutet also, wenn ihr es erst einmal habt, dann habt ihr es für immer. Wenn ihr also nur einen Monat lang zum Beispiel Pro seid, dann habt ihr es danach auch immer noch. Allerdings kriegt ihr das nicht rückwirkend, sondern ihr kriegt immer nur die äh, Sachen, die ihr in dem Monat kostenlos bekommt, indem ihr es abgreift als Pro-Member. Das heißt, die Sachen aus den letzten Monaten sind euch nicht zur Verfügung gestellt, nicht kostenlos. Ihr könnt sie aber, wie gesagt, dann aus dem Marketplace immer noch kaufen, wenn sie euch gut gefallen. Gehen wir ein bisschen runter, seht ihr zum Beispiel, das Faylight Forest and Darkswell Covens Interactive Maps Paket war das erste, was sie dann wohl im Oktober hatten. Und ich habe das mal rausgesucht. Das kostet zurzeit 7,99 Dollar. Das heißt, das ist sozusagen der Gegenwert, den Roll20 euch an der Stelle kostenlos zur Verfügung stellt. An der Stelle sei nochmal gesagt, ich habe dieses Paket und es ist großartig. Es ist eine echt coole Sache. Es wird auch bald ein Review-Video dazu geben. Und das ist auf jeden Fall auch dieses Geld wert, finde ich, weil es halt ein echt cooles Feature ist. Allerdings muss man sich dafür erstmal angucken, damit man überhaupt weiß, ob es was für einen ist. Aber ich sag mal, wenn man schon so ein bisschen drinsteckt und man nicht nur mit dem Abenteuer beschäftigt ist, sondern man sich auch ein bisschen auf interaktive Sachen einstellen kann, dann hat das auf jeden Fall Potenzial und ist auch nicht zu teuer. So, jetzt aber zurück. Also das erste Paket ist inzwischen 8 US-Dollar wert. Gehen wir also weiter. Man muss einfach nur auf Claim Now gehen. Bei mir steht, wie gesagt, jetzt hier Claimed, weil ich es schon hatte. Dann äh, ist die Alternative Upgrade Now, wenn man noch nicht Pro-Member ist, steht dann da. Dann ist nur dieser Button da. Dann kann man über den direkt auf die Pro-Member-Abo-Feed-Karte ähm, kommen. Und im Grunde kann man dann also, wenn man das Paket hat, wie immer, wenn man Pakete hat, dann ein neues Spiel damit erstellen oder was auch immer. Heißt also, wenn wir jetzt zum Beispiel hier drauf gehen, wir haben es ja schon bekommen, Lerne mehr, können wir jetzt hier also auf Create Game gehen und dann schlägt er uns vor, dass wir genau das machen, ein Spiel erstellen, in dem dieses Modul integriert ist. Das ist im Prinzip eigentlich schon alles. Das hier, wie gesagt, werde ich euch in Zukunft und relativ zeitnah auf jeden Fall zeigen. Aber ich möchte jeden Monat immer das, was gerade rauskommt, dann auch einmal kurz zeigen, damit ihr euch überlegen könnt, wenn ihr sowieso hadert, Pro mal auszuprobieren, ob das vielleicht der richtige Monat für euch sein könnte. Hier könnt ihr einmal diese ganzen Token ohne Wasserzeichen und sonst was sehen. Ich habe sie euch alle hier reingeladen und ein bisschen größer gemacht, damit man es hoffentlich auf dem Bildschirm auch einigermaßen erkennen kann. Und was ich an dem Paket halt wirklich cool finde, ist, man findet häufig so Token-Pakete auf dem Marketplace, 
Marketplace. Da sind 50, 60, 70 Token drin und das kostet 4,99 das hier sind nur 27 Token, aber bei den 40, 50, 60 ist es häufig so, dass es zweimal der gleiche Token ist, aber nur mal ein bisschen verschoben im Winkel oder die Farbe ist verändert worden. Und ganz ehrlich, mit einem Bildbearbeitungsprogramm ist sowas gar nicht so kompliziert. Man könnte sagen, ich nehme jetzt einfach dieses Bild hier, ähm, packe das in mein Bildbearbeitungsprogramm, verändere den Farbfilter ein bisschen und dann habe ich eine andere Version von diesem Pixie oder Feengeist, den wir jetzt hier haben. Und das ist eigentlich gar nicht viel Arbeit. Dafür sieht es aber so aus, als würde man gigantische Pakete bekommen. Hier kriegen wir 27 unikale Bilder, die alle einen sehr eigenen Stil haben, die alle recht unterschiedlich sind, die alle so gestaltet sind, dass man sich schon fast jeder, jeweils eine eigene Geschichte dazu ausdenken kann. Es fällt einem auf jeden Fall, finde ich, überall bis einschließlich zu diesem Vogel, der perfekt da reinpasst oder dieser Eisfuchs, immer noch irgendwas ein, wo man die verbauen könnte in seinen Karten. Und das finde ich an dem hier extrem gelungen. Die Bilder sind nicht nur sehr schön, also das Artwork ist wirklich großartig, sondern es ist, denke ich, auch wirklich einfach sein Geld wert. Es ist nicht so ein ähm, wir machen mal auf Masse Paket, sondern wir kriegen 27 klasse Bilder. Wenn ihr also jetzt zum Beispiel ein Swader seid und gerne Hellfrost spielt oder in D&D oder DSA irgendwas gerne macht, in Eiswelten oder sonst was, könnt ihr dieses Paket, finde ich, ganz gut gebrauchen. Denn vergleichbare Karten sind als Free Token eigentlich kaum zu finden und man muss sich schon ganz schön einen absuchen, um so coole Bilder irgendwo zu finden. Ich kann es jetzt halt noch nicht sagen, weil es ja gerade erst erschienen ist und man den Preis noch nicht sehen kann. Ich gehe aber davon aus, dass es wahrscheinlich irgendwo zwischen 5 und 7 Dollar liegen wird das Ganze. Und ich glaube, dass das Paket das tatsächlich wert ist, weil man mit diesem Token, finde ich, schon schön arbeiten kann, weil sie einfach so diese gefährliche Frostaura so mittragen. Man sieht immer diesen leicht fiesen Blick bei allen Wesen, diese Gefühlskälte, die da irgendwo mit drin ist. Das Ganze sieht schon relativ schaurig aus, wenn ihr euch die verschiedenen Sachen anguckt. Also zum Beispiel dieser Token hier, einmal jetzt in der Originalgröße, ähm, wird... Ja, keine Ahnung, 350 mal 350 Pixel groß sein oder sowas. Wenn man den euren Spielern vorwirft, dann werden die sich schon denken, okay, das sieht irgendwie ganz schön gruselig aus, das Ding. Und äh, das tun allerdings alle irgendwie so ein bisschen. Das heißt, wir haben nicht nur ein Eis-Setting, sondern wir haben ein Horror-Eis-Setting und eins, das auf jeden Fall auf Action angelegt ist. Ich finde das Ding auf jeden Fall sehr cool. Also ich gehe davon aus, dass das auch durchaus sein Geld wäre, wenn man es nicht als Pro-Member sowieso schon kostenlos bekommen würde. Als Pro-Member bitte immer dran denken, dass ihr euch diese Reserve-Sachen in dem Monat abholen müsst, dass ihr mindestens einmal darauf klickt auf Claim Now, dass ihr es dann habt. Und dann könnt ihr es ja immer verwenden, wann auch immer ihr es gebrauchen könnt. Aber nutzt diese Funktion auf jeden Fall. Denn ich finde, das ist ein ganz guter Gegenwert. Wenn ihr euch überlegt, was ihr dafür ausgibt, zusätzlich, um Pro-Member zu sein, in Relation zum Plus-Member, finde ich, sind diese kostenlosen Paket Pakete, weil sie teilweise wirklich toll sind und schön gemacht sind, wahrscheinlich genau diesen Differenzwert ganz gut wert. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass man noch den API-Zugang und sonst was bekommt, dann finde ich, ist das auf jeden Fall ein sehr faires Angebot. Und ich kann durchaus verstehen, warum Roll20 das reingenommen hat, um zu locken, weil es halt wirklich einfach, man hat was und man hat das auch für immer. Und das finde ich eigentlich echt cool. Und da das ja auch ein Review von diesem Paket sein soll, würde ich sagen, wenn man sich jetzt wirklich überlegt, dass man ja so eine Kampagne, also bei einem One-Shot wäre es mir ein bisschen zu viel Geld, aber bei einer Kampagne, wo man weiß, ich bin jetzt mindestens vier, fünf Abende da drin und das wird wahrscheinlich so zwischen 5 und 7 Euro liegen, dann ist das im Prinzip der Gegenwert von einer Pizza oder von zwei, drei Bier in der Kneipe oder was auch immer oder Cola, wie ihr das gerne sehen wollt. Es ist nicht viel Geld dafür, dass man hier dann doch 27 sehr coole Bilder bekommt, und man sich unter allen einfach coole NSCs oder sonstige Monster oder sonst was vorstellen kann, die sich automatisch mit Leben einfach schon durch das Erscheinungsbild füllen. Also finde ich, dass es durchaus sein äh, Geld, dass es wahrscheinlich wert sein wird, wert. Und ähm, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein Grund, gerade wenn man gerne in diesen Frost-Settings unterwegs ist, in diesem Monat besonders darüber nachzudenken, Pro-Member zu werden, wenn man es noch nicht ist. Nur um das an der Stelle nochmal klar zu machen, ich kriege ja kein Geld von Roll20, keine Provision oder sonst etwas. Wenn ihr die Sachen kauft, habe ich da gar nichts von. Ich wollte euch nur klar machen, ich finde dieses Token-Paket echt cool. Ich finde den Grundgedanken von Reserve echt nicht schlecht. Und ähm, es wird Monate natürlich geben, wo ihr denkt, was soll ich mit diesen Karten oder was soll ich mit diesen Token? Die kann ich für mein Spiel, mein Setting oder sonst was nicht gebrauchen. Aber vielleicht ja mal in Zukunft. Das heißt, so grundsätzlich ist es natürlich auch dann sinnvoll, auf solche Sachen zu achten. Vielleicht inspirieren sie euch ja so. 
sogar. Aber ähm, macht euch einfach Gedanken darüber, ob das möglicherweise der Monat sein könnte, in dem ihr Lust habt einzusteigen. Oder ihr wartet einfach auf die nächsten Review-Videos von mir. Das nächste wird also im März kommen und in dem werde ich euch dann zeigen, was Road20 uns diesen Monat schenken möchte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, möglicherweise auch ein Abo, damit ihr auch im nächsten Monat nicht verpasst, was ihr dann bekommen werdet. Denn da wird das Review-Video natürlich auch wieder pünktlich und möglichst zu Anfang des Monats kommen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, großartige Abenteuer und wir sehen uns im nächsten Video.